বর্তমানে ফেরাউনের মমি মিশরের কায়রোতে দ্য রয়্যাল মমি হলে একটি সাধারণ কাচের আবরণে রাখা আছে এর দৈর্ঘ্য দুশো দুই সেন্টিমিটার আবিষ্কৃত হওয়ার আগে মমিটি তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে থিবিসের কবরস্থানে ছিল লাশটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়েছিল বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত ফেরাউনের লাশের অবিকৃত অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি হয়তো কোনোদিন পারবেও না আল্লাহ তালার ভাষ্য অনুযায়ী এটা তার ক্ষুদ্রতের নিদর্শন উনিশশো একাশি সালে তৎকালীন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সোয়া মিতেরা মমি করে রাখা ফেরাউনের লাশ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার জন্য তা ফ্রান্সে পাঠাতে মিশর সরকারের কাছে অনুরোধ করেন ফেরাউনের লাশবাহী বিমান যখন ফ্রান্সের মাটিতে অবতরণ করে তখন দেশটির সরকার প্রধান ও মন্ত্রী পরিষদ সহ অনেক উচ্চপদস্থ ফরাসি কর্মকর্তা লাশটিকে সংবর্ধনা জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত হন মনে হচ্ছিল যেন ফেরাউন এখনও পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন এবং তিনি ফ্রান্সের প্রকৃত শাসক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পর ফেরাউনের লাশ ফ্রান্সের একটি বিশেষ সংরক্ষণাগারে কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় দেশটির সেরা শল্য চিকিৎসক সার্জন ও লাশ বা শরীর পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের সেখানে জড়ো করা হয় ফেরাউনের মমিকৃত লাশ পরীক্ষা করা এবং অজানা রহস্যগুলি উদ্ঘাটনে ছিল এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ফেরাউনের লাশ সংক্রান্ত গবেষক টিমের প্রধান ছিলেন ডক্টর মরিস বুকাইলি ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণ অন্য গবেষকদের উদ্দেশ্য হলেও বুকাইলি নিজে ফেরাউনের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে উদ্গ্রীব ছিলেন সারা রাত ধরে তিনি গবেষণা চালান কয়েক ঘন্টা গবেষণার পর ফেরাউনের লাশের লবণের কিছু অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় ফলে স্পষ্ট হয় যে সাগরে ডুবে ফেরাউনের মৃত্যু হয়েছে মৃত্যুর পর তার লাশ সাগর থেকে উঠিয়ে এনে মমি করা হয় কিন্তু বুকাইলি বিশ্বের মাত্রা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল একটি প্রশ্নকে ঘিরে এ লাশ কিভাবে অন্য লাশগুলির চেয়ে বেশি মাত্রায় সংরক্ষিত বা অক্ষত রয়েছে বুকাইলি যখন ফেরাউনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করছিলেন এবং তাতে এটা লেখেন যে ফেরাউন সাগরে ডুবে মারা গেছে তখন উপস্থিত সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাকে বললেন এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশে তাড়াহুড়া না করাটাই ভালো হবে কারণ এ গবেষণার ফলাফল মুসলমানদের পক্ষেই যাচ্ছে বুকাইলি তা নাকচ করে দেন কারণ তার মতে এমন ফলাফলে উপনীত হওয়া অসম্ভব বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার অত্যন্ত উন্নত মানের বা নিখুঁত সাত সরঞ্জাম ও উন্নত কম্পিউটার ছাড়া এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় বলে বুকাইলি মনে করতেন এরপর বুকাইলিকে বলা হল মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থে এসেছে ফেরাউন ডুবে মারা গেছে মৃত্যুর পরও তার শরীর অক্ষত থেকে যায় একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক বুকাইলি ভাবলেন এটা কি মোটেও যৌক্তিক কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে আরব জাতি ও অন্যান্য মিশরীয়দের মাধ্যমে ফেরাউনের লাশ মমি করার কথা জানত না ডক্টর মরিস বুকাইলি সারা রাত ফেরাউনের লাশের দিকে চোখ রেখে ভাবতে লাগলেন কিভাবে কোরআন ডুবে যাওয়া ফেরাউনের লাশ উদ্ধারের কথা জানল অথচ খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এই গল্প বর্ণনার সময় ফেরাউনের লাশ উদ্ধার সম্পর্কে কিছুই বলেনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন এটা কি সেই ফেরাউন যে হজরত মুসা আলী সাল্লামকে গ্রেফতারের জন্য তার পিছনে ছুটেছিল এখন থেকে প্রায় চোদ্দশো বছর আগে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জানতেন এটা কি বিশ্বাস করা সম্ভব অস্থির বুকাইলি সে রাতেই বাইবেল ও তৌরাত পড়া শুরু করেন তৌরাতের একটি অধ্যায় তিনি পড়েছিলেন পানি ফিরে এসে ফেরাউন সহ তার পিছিয়ে পিছিয়ে আসা ঘোড়াগুলো ও তার সেনাদের সবাইকে গ্রাস করে তাদের কেউই রক্ষা পায় এই অংশটুকু পরে বিস্তৃত হলেন বুকাইলি কিছুদিন পর ফরাসি সরকার কাচের কফিনে করে ফেরাউনের মমি আবারও মিশরে ফেরত পাঠায় কিন্তু বুকাইলির মাথা তখনও ফেরাউন সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য নিয়ে বিভোর ছিল তিনি ফেরাউনের লাশ রক্ষা পাওয়া সংক্রান্ত কোরআনের বক্তব্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলির সফরের সিদ্ধান্ত নেন ফরাসি সার্জন বুকাইলি সৌদি আরবে চিকিৎসা সংক্রান্ত এক সম্মেলনে ডুবে যাওয়া ফেরাউনের লাশ রক্ষা পাওয়া সম্পর্কে গবেষণালব্ধ নতুন তথ্য উল্লেখ করেন ওই সম্মেলনে মানবদেহ বিশ্লেষক একদল মুসলিমও উপস্থিত ছিলেন এ অবস্থায় সেখানে একজন মুসলমান পবিত্র কোরআন খুলে সুরা ইউনুসের বিরানব্বই নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন সেখানে বলা হয়েছে আজ আমি তোমার ফেরাউনের দেহ রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন বুকাইলি এ আয়াত শুনে সবার সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং মুসলমান হওয়ার কথা ও পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন কোরআনের সত্যতা এভাবে প্রকাশিত হতে দেখে অনেকের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু এবং হৃদয়গুলির বয়ল পরিবর্তনের ঝড় বুকাইলি বহু বছর ধরে তার গবেষণায় বিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বগুলির সাথে কোরআনের মিল অমিল খুঁজতে গিয়ে একটি অমিলও খুঁজে পাননি ফলে কোরআনের কোনো ভুল না থাকার ব্যাপারে তার ইমান কেবলই দৃঢ়তর হয়েছে তিনি এসব গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেছেন কোরআন তাওরাত বাইবেল ও বিজ্ঞান নামক শীর্ষক বইয়ে 
চোদ্দশো বছর আগেও কোরআন বিজ্ঞানের এত সূক্ষ্মতি এত নির্ভুল বা নিখুঁতভাবে তুলে ধরায় তার অশেষ বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে এই বইয়ে ফলে তা পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও বিশ্বের ঝড় তুলেছে বহু ভাষায় অনিত হয়েছে তার এই বইটি অনেক অমুসলিম এই বই পড়ে মুসলমান হয়েছেন ফেরাউন সংক্রান্ত গবেষণার সাথে কোরআনের দেওয়া তথ্যের মিল পেয়ে বুকাইরি উচ্চারণ করেছিলেন কোরআনের সুরানিসার বিরাশি নম্বর আয়াত সেখানে বলা হয়েছে এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য বা ভুল দেখতে পেত ফেরাউন নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন যা ছিল নাস্তিকতার চরম বহিপ্রকাশ আল্লাহ তাকে শাস্তি স্বরূপ তার মরদেহ চির অবিকৃত থাকার ঘোষণা শাস্তি স্বরূপ প্রদান করেছিলেন যা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এই অবিকৃত দেহটি যুগ যুগ ধরে একটি সতর্ক বার্তা নির্দেশ করবে স্মরণ করিয়ে দেবে যে আল্লাহ এক তার কোনো অংশীদারি নেই তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই যে সৃষ্টি জগৎকে লালন করবে এটা সৃষ্টিকর্তার কেরামতি যা সমস্ত জাতিগুলের কাছে সতর্ক নির্দেশনা থাকবে এবং এই অবিকৃত অবস্থার কারণ সারা জীবন অজানা থেকে যাবে বিজ্ঞান কোনো দিনও এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারবে না বা এর রহস্য খুঁজে পাবে না